বিএনপি ভোটের অধিকার কেড়ে নিলেও সব সময় গণতন্ত্রের চর্চা করেছে একমাত্র আওয়ামী লীগই জাপান প্রবাসীদের সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় প্রধানমন্ত্রী টোকিও সফরের সমালোচনায় বিএনপি বিদেশীদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে সরকার অভিযোগ দলটির জনসমর্থন নিয়েই ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ বললেন নেতারা বার্লিনের পর জার্মানির বনে ডয়চে ভেলের বাংলাদেশ বিরোধী অপতৎপরতার প্রতিবাদ প্রধান কার্যালয়ের সামনে প্রবাসীদের বিক্ষোভ মিথ্যাচার বন্ধে স্মারক লিপি সন্ধ্যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ঝড় রাজধানীতে বৃষ্টিতে জনজীবনের স্বস্তি চাপাই নবাবগঞ্জে দুইজন সহ বজ্রপাতে বিভিন্ন জেলায় অন্তত নয় জনের মৃত্যু দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি বিএনপি ভোটের অধিকার কেড়ে নিলেও দেশে একমাত্র আওয়ামী লীগই সবসময় গণতন্ত্রের চর্চা করে এসেছে এমন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এবার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ওয়াদাও পূরণ করবে আওয়ামী লীগ টোকিওতে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় জাপান প্রবাসী বাংলাদেশের দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমন প্রত্যয় জানান প্রধানমন্ত্রী জাপানে দ্বিপাক্ষিক সফরের তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ দেন টোকিওতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশে আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছুটা সময় ধরে জাপানে বসবাসরত প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে কথা বলেন এ সময় বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিক্রমা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়েও কথা বলেন জানান তিনি মায়ের মমতায় দেশ চালাচ্ছেন সরকার প্রধানের সাফ বক্তব্য বর্তমান উন্নয়ন যারা দেখতে পায় না তারাই দেশ বিরোধী অপপ্রচারে নেমেছে অনেকে বলে বাংলাদেশের কি গণতন্ত্রই নাই কেন বিএনপি ইলেকশন করে বিএনপি ইলেকশনটা করবে কোন মুখে বলেন তারা ইলেকশন করবে না বলে তাজা মানুষগুলিতে বাসে গাড়িতে আগুন দিয়ে দিয়ে পুড়িয়েছে তিন হাজার মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে তার মধ্যে পাঁচশো মারাই যাচ্ছে কোন মুখে ইলেকশন করবে আর কোন মুখে মানুষের কাছে ভোট চাই একমাত্র আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক চর্চা করে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস স্মার্ট বাংলাদেশের ওয়াদা পূরণ করবে আওয়ামী লীগ সরকার আমাদের অর্থনীতি আমাদের কৃষি আমাদের সমাজ আমাদের সাধারণ জনগণ অর্থাৎ স্মার্ট জনগোষ্ঠী স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট এগ্রিকালচার স্মার্ট ডেভেলপমেন্ট সব কিছু আমরা এভাবেই করবো সেটাই আমাদের লক্ষ্য আমি চাই আমাদের দেশের এই উন্নয়নের ধারাটার জন্য উন্নয়ন অগ্রগতিতে দেশের পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়ে সরকার প্রধান বিত্তশালী প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি ঢাকার সঙ্গে নারীতা সরাসরি বিমান দেবাশিস রায় সময় সংবাদ চারখানা ড্রিম লাইনার সহ বাংলাদেশ কখনো দুঃসময়ের বন্ধুদের ভুলে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় সম্পর্ক পরবর্তী প্রজন্ম সামনে এগিয়ে নেবে বৃহস্পতিবার বিকেলে টোকিওতে দেশটির রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন আকাশাকা প্যালেসে মুক্তিযুদ্ধ অবদানের জন্য চার জাপানিকে সম্মানন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন শেখ হাসিনা পাঁচ দশক আগে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বহির্বিশ্বের যে কয়টি দেশ বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল সক্রিয় মানবতার ডাকে সেই তালিকায় অন্যতম রাষ্ট্র জাপান পঞ্চাশ বছর আগের সেই ভূমিকায় দেশটির সঙ্গে যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে বাংলাদেশের তারই প্রতিদানে এমন আয়োজন খোদ টোকিওর বুকে চার দিনের জাপান সফরে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বিকেলে টোকিওর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন আকাশাকা প্যালেসে যোগ দেন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে এতে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখায় চার বিশিষ্ট জাপানি নাগরিককে দেয়া হল ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন ওয়ার অনার 
এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে শেখ রেহানা শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে বলেন মুক্তিযুদ্ধে জাপানের ভূমিকা আজীবন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করবে বাংলাদেশ স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি অনেক রক্তের বিনিময় কিন্তু আমাদের পাশে থেকে যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা শেষ নেই আমরা আমাদের বন্ধুদের ভুলি না এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের বন্ধন আগামীতে দুই দেশের নতুন প্রজন্ম ধরে রাখবে বলেও আশাবাদ প্রধানমন্ত্রীর মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা আমাদের পাশে ছিলেন যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন আমাদের সাধ্যমতো সবাইকে আমরা অনার করার চেষ্টা করেছি সম্মান দিয়েছি মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখায় এর আগে সম্মাননা পাওয়া আট জাপানি নাগরিকের কথাও অনুষ্ঠানে স্মরণ করেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফরের সমালোচনা করলেন বিএনপি নেতারা আওয়ামী লীগ জনগণ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি তারা বলেন বর্তমান সরকার আবারও একতরফা নির্বাচনের পায়তারা করছে সরকার পতন আন্দোলনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দলটির নেতারা জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিদেশি দূতাবাস ও কূটনীতিকদের সঙ্গে নিজেদের মত করে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে রাজনৈতিক দলগুলো চলমান আন্দোলনের পাশাপাশি নানা সময়ে বিদেশিদের সঙ্গে বৈঠক করতে দেখা যায় বিএনপির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকদের এ নিয়ে ক্ষমতাসীন দল সহ নানা মহলে দেখা দেয় সমালোচনা যদিও এবার জাপান যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি সফর নিয়ে উল্টো সমালোচনায় মাতলেন বিএনপি নেতারা বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় দলটির নেতারা অভিযোগ করেন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে নির্বাচনের আগে বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছেন ক্ষমতাসীনরা এটা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে জনগণ থেকে বিচ্ছুত হয়ে ক্ষমতায় থাকার জন্য শেষ চেষ্টা এটা শেষ চেষ্টা ধর্ণা দিচ্ছে দেশে দেশে ধর্ণা দিচ্ছে দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই আলোচনা সভায় বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন একতরফা নির্বাচনের পাঁয়তারা করছে সরকার আহ্বান জানান নির্দলীয় সরকারের দাবিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আজকে আমাদেরকে শক্ত থাকতে হবে লড়াই করতে হবে এখন আমরা কিন্তু আমাদের অধিকার চিন্তা করব না আমরা চিন্তা করব জনগণের অধিকারের কথা আমি আমার ক্ষমতা কি আসবে না আসবে সেটা এখন বড় কথা নয় এদিকে নয়া পল্টনে এক ব্রিফিং এ মহান মে দিবসে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান জানান মে দিবসে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ ও র্যালি আর জেলা মহানগর ও শিল্পাঞ্চলে হবে সভা সমাবেশ সেই লড়াইয়ের বিজয় আমাদের ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা আওয়ামী লীগ জনগণের শক্তিকে বিশ্বাস করে বললেই ক্ষমতায় যেতে বিদেশিদের কাছে যায় না কূটনীতিকদের কাছে ধর্ণা দেয়া বিএনপির অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের নেতারা বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তারা এ সময় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন সিটি নির্বাচনে দলের কেউ বিদ্রোহী প্রার্থী হলে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী একাধারে রাজনীতিক ও কূটনীতিক শেরে বাংলায় কে ফজলুল হকের একষট্টিতম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে আওয়ামী লীগ বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন তিন নেতার মাজারে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দোয়া ও ফাতেহা পাঠ করেন নেতারা ফুল দেয় ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ সহযোগী সংগঠনগুলো পরে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন সাম্প্রতিক শক্তি এখনও বাংলাদেশকে নখের আঘাতে জর্জরিত করছে এ সময় তিনি সিটি নির্বাচনে দলীয় বিদ্রোহী প্রার্থীদের সতর্ক করেন তার সম্পর্কে আমি এটাই বলতে চাই বাকিটা তার কর্ম দ্বারা তিনি প্রমাণ করবেন তিনি কতটা যোগ্য বিদ্রোহী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ আগা গোড়া যে অবস্থান নিয়ে থাকে সেই অবস্থান অব্যাহত থাকবে এদিকে দুপুরে সচিবালয়ে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব ও বাকশাল বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ এ সময় মন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ বিদেশিদের ওপর নির্ভর করে কখনো ক্ষমতায় আসেনি ভবিষ্যতেও সেই পথে হাঁটবে না আওয়ামী লীগ জনগণের শক্তিতে বলিয়া 
আওয়ামী লীগ অন্য কোনো কিছুর শক্তিতে বিশ্বাস করে না আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় গেছে জনগণের উপর ভর করে জনগণের সমর্থন নিয়েই ক্ষমতায় গেছে আর তারা পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় গেছে পিছনের দরজা দিয়ে অবৈধভাবে দল গঠিত হয়েছে তথ্যমন্ত্রী বলেন যে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বন্ধ করেছিল সেই বিশ্বব্যাংকের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রাম আট আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নোমান আল মাহমুদ বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি ভোট পেয়েছেন সাতষট্টি হাজার দুশো পাঁচটি আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী আব্দুল সামাদ পেয়েছেন পাঁচ হাজার সাতাশি ভোট ভোট গণনা শেষে বৃহস্পতিবার রাতে রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান এই ফলাফল ঘোষণা করেন এর আগে সকাল থেকেই কেন্দ্রগুলোতে উৎসব মুখর পরিবেশে ইভিএমে ভোটাররা ভোট দেন আসনটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন পাঁচজন দু হাজার উনিশ সালে জাসদ নেতা মইনুদ্দিন খান বাদলের মৃত্যু হলে আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয় দু হাজার বিশ সালের তেরোই জানুয়ারি উপনির্বাচনে জয়ী হন আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোসলেম উদ্দিন তার মৃত্যুর পর আবারও খালি হয় আসনটি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের শেষ দিনে মেয়র পদে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন আওয়ামী লীগের অ্যাডভোকেট আজমতুল্লাহ খান আর বরখাস্তকৃত জাহাঙ্গীর আলম সহ বারো জন প্রার্থী এছাড়াও সাধারণ কাউন্সিলর পদে দুশো নব্বই এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে বিরাশি জন ফর্ম জমা দিয়েছেন জুনায়েদ রবিলের ছবিতে রাজিবুল হাসান জানাচ্ছেন বিস্তারিত জমে উঠছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনেও নেতাকর্মীদের নিয়ে ফর্ম জমা দেন প্রার্থীরা বৃহস্পতিবার দুপুরে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট আজমতুল্লাহ খান পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নৌকার বিজয়ে কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না ফরম জমা দিয়েছেন বরখাস্তকৃত মেয়র জাহাঙ্গীর আলম ও তার মা গাজীপুর নগরকে রক্ষা করতেই ভোটের মাঠে নেমেছেন বলে জানান জাহাঙ্গীর আমি যদি এই শহরের মানুষের উপকার করে থাকি ভালো কিছু করে থাকি তাহলে যে আমার শহরের প্রত্যেকটি নাগরিক নাগরিকের প্রতি তাদের আমি পায়ে হাত দিয়ে বলছি আমি সবার কাছে সহযোগিতা চাই কেউ যদি বিদ্রোহী প্রার্থী হতে চায় দলের একটা গঠনতান্ত্রিক বিধান আছে দ্যাট উইল বি অ্যাপ্লাই আমি বিজয়ের ব্যাপারে আল্লাহ রহমতের শত বাকা সবাই এর আগে গাজীপুর শহরের বঙ্গতাস অডিটোরিয়ামের অস্থায়ী কার্যালয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন গত নির্বাচনে বিএনপির মেয়র প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকারের ভাতিজা সরকার শাহনুর ইসলাম রনি তিনি বলেন গাজীপুরে বিএনপির ভোট রয়েছে সেগুলো কাজে লাগিয়ে এবারে নির্বাচন নিয়ে আশাবাদী শুধু বিএনপি না মনে করি দল মত নির্বিশেষে সকলকে সকলের সাথে কথা বলে সকলের সমর্থন নিয়েই আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি এদিকে নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় কোনোভাবেই পাঁচজনের বেশি এসে জমা দেবেন না এছাড়া যারা অবৈধ বিলবোর্ড ব্যানার পোস্টার লাগিয়েছেন তারা নিজ উদ্যোগে সেগুলো অপসারণের জন্য আমরা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি আগামী তিরিশ এপ্রিল মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় আট এমে আর প্রতীক বরাদ্দ হবে নয় মে ভোট গ্রহণ পঁচিশে মে রাজিবুল হাসান সময় সংবাদ গাজীপুর ঢাকা সেনানিবাসী স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ শিক্ষা অনির্বাণে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া এগারোটার দিকে তিনি শিক্ষা অনির্বাণে ফুল দিয়ে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দেওয়া রাষ্ট্রীয় অভিবাদন গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি এরপর দর্শনার্থী বইয়ে সই করেছেন তিনি কুশল বিনিময় করেন সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে শিক্ষা অনির্বাণে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বনানী কবরস্থানে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের কবরে ফুল দেন এ সময় শহীদদের আত্মার মাফরাত কামনা করে দোয়া ও মুনাজাতে অংশ নেন তিনি বালিনের পর এবার জার্মানির বনে ডয়টে ফেলের বাংলাদেশ বিরোধী অপতৎপ্রতার প্রতিবাদ জানালেন প্রবাসীরা বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে জার্মান ও নেদারল্যান্ডস আওয়ামী লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ বিভিন্ন শহরের প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নিয়েছেন এ সময় অবিলম্বে ডয়টে ফেলেকে মিথ্যাচার বন্ধের আহ্বান জানিয়ে স্মারকলিপি দেন বিক্ষোভকারীরা জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া রিপোর্ট 
বার্লিনের পর এবার বনে জার্মান গণমাধ্যম ডয়েচ ভেলের বাংলা বিভাগের বাংলাদেশ বিরোধী অপতৎপরতা ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ বৃহস্পতিবার জার্মানির নর্থ রাইন ওয়েস্টফালেন অঙ্গরাজ্যের বনে ডয়েচ ভেলের প্রধান কার্যালয়ের সামনে জার্মান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এতে জার্মান আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ছাড়াও জার্মান আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেদারল্যান্ডস আওয়ামী লীগ সহ জার্মানির বিভিন্ন শহরে বসবাসরত সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন এ সময় অবিলম্বে বাংলাদেশ বিরোধী মিথ্যাচার বন্ধে ডয়েচে ভেলের প্রতি আহ্বান জানান বিক্ষোভকারীরা একই সঙ্গে হঠাৎ করে কেন ডয়েচে ভেলে বাংলা বিভাগ দেশ বিরোধী প্রচারণায় নামল তা ক্ষতিয়ে দেখতেও সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় সমাবেশে জার্মান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ডয়েচে ভেলের কর্মকর্তাদের কাছে প্রতিবাদ লিপি পেশ করা হয় স্মারক লিপি প্রসেস অনুযায়ী যেখানে যা কিছু দেওয়ার সেগুলো আমরা দিয়েছি এগুলোর কপি আমাদের কাছে আছে ওনাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি আমরা আশা করব ডয়েচে ভেলে এর শক্ত ব্যবস্থা নিবে ডয়েচে ভেলের নীতি নির্ধারকদের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ থাকবে আমরা একটা স্মারক লিপি দিয়েছি আমরা চাই এটা সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার বিভাগে বিচারের আওতায় আনা হোক এর আগে গেল সোমবার একই প্রতিবাদে জার্মানির রাজধানী বার্ডিনে ডয়েচে ভেলের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন ইউরোপের পেশাজীবী সংগঠন সিভিল সোসাইটি ইন ইউরোপ ও জার্মান আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ এদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন যে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর সুযোগ নেই কারো এমন অগ্রহণযোগ্য কর্মকাণ্ড বিশ্বের কোনো দেশই মেনে নেবে না কোনো দেশেই অ্যালাউ করবে না এবং অ্যালাউ করা সুযোগ নেই কারণ এটি প্রত্যেকটি দেশ স্বাধীন সার্বভৌম এবং সেই দেশগুলো নিজস্ব ইতিহাস আছে নিজস্ব সংস্কৃতি আছে নিজস্ব বাস্তবতা আছে ফলে একটি দেশের বাস্তবতা আরেকটি দেশের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই দ্বিপাক্ষিক বা আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেটি তুলে ধরার সুযোগ নেই এবং সেটি যারা করবে তাদেরকে নিশ্চয়ই কোনোভাবেই তারা সুযোগ সেই সুযোগ তো দেবেই না বরং তাদের বিরুদ্ধে হয়তো ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলতে কাল বৈশাখী বয়ে গেছে দেশের বিভিন্ন জেলার উপর দিয়ে বাদ পড়েনি রাজস্থানীয় কালো মেঘের সঙ্গে ঝড় আর এরপর শুরু হয় বহুল কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি হঠাৎ বৃষ্টিতে ভোগান্তিতে পড়েন অফিস শেষে বাসায় ফেরা মানুষ তবে বৃষ্টির শীতলতার কাছে হার মেনেছে সাময়িক ভোগান্তি চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার সঙ্গে ঝড় বাতাস ধুলোর রাজত্ব আর একটু পরপর মেঘের গর্জন ঘরের কাটায় তখন বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা অথচ অন্ধকারচ্ছন্ন পরিবেশ যেন রাতের কথা বলে এমন সময় ঝড় বাতাস অনেকটা থেমে গিয়ে আকাশ ভেঙে নেমে আসে প্রশান্তির জলধারা শুষ্ক ভূমিতে শীতলতার পরশগুলাতে শুরু হয় বহুল কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি অন্ধকার হয়ে গেছে অনেক বাতাস অনেক বৃষ্টি প্রচন্ড গরম ছিল তারপরে একটু স্বস্তির বৃষ্টি হচ্ছে ढकलर का तई तो भोगान प्रशांति तृप्ति जान बस नगरबासन दाबदाहर पर गत एक स्वस्थ बिस्टिर देखा पाए राजधानी वास मुसलधारा बिस्टि शुरू है ये तीव्र तापदाह मुक्ति मिलने पका धान क्षतर आशंकए पड़े चाषी चापाई नबाबगंज शिवगंजे आमबागने क्या करा हठात झड़ शुरू हम 
আম কুড়ানোর সময় বজ্রপাতে মারা যান দুজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে পাঠানো হয়েছে রাজশাহী মেডিকেলে এছাড়াও বজ্রপাতে সাতক্ষীরায় দুই যশোর মেহেরপুর রাজবাড়ী ঝিনাইদহ কিশোরগঞ্জে একজন করে মারা গেছেন তীব্র গরমে রেল লাইন বেঁকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মালবাহী ট্রেনের সাতটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে বগিগুলো উদ্ধারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তবে একটি লাইন সচল থাকায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের সঙ্গে রেল যোগাযোগ রয়েছে স্বাভাবিক ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ আশপাশের এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে তীব্র তাপদাহ বিরাজ করছে এতে অতিরিক্ত তাপমাত্রায় রেল লাইন বেঁকে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লাইনচ্যুত হয় মালবাহী ট্রেনের বগি বন্ধ হয়ে যায় আপলাইনে ট্রেন চলাচল রোদ্রের তাপমাত্রা অনেক বেশি সেই কারণে শীতের দিনে এগুলো হয় না গরম তো অনেক বেশি मूलत गरम कारण रेल लाइन बेके जावाटना घटे ब्राह्मणबाड़िया ब्लक चट्टग्राम मंगला बंदर व्यवहार ट्रांजिट सुविधा पेल भारत अभ्यंतरे आठ टी निर्धारित रूट दिए भारत के पन्न्य आना नार अनुमति दिए स्थायी आदेश जारी कर जतियों राजस्व बोर्ड तब नाना जटिलत भारत तेम पन्न्य पर कर शखा रही है और यह अवस्था राजस्व आय बाढ़ाते नेपाल और भूटान के सुविधार आवत आनार कथा बवसायी सक्षा ट्रिपुर कैमर कमल देना विस्तारित तो। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারি করা স্থায়ী আদেশে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারতকে পণ্য আনা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এর মাধ্যমে দু সালে ভারতকে পরীক্ষামূলক ট্রানজিট সুবিধা দেওয়ার পর এখন তা স্থায়ী রূপ পেল মূলত বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এসএপি অনুযায়ী পণ্য শুল্ক আইনের ব্যবস্থা নিতে কাস্টম হাউসগুলিকে নির্দেশনা দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভারত থেকে ট্রানজিট এবং ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে বেসিক্যালি এখানে যে জাহাজ भारत निर्धारित ग तब एके नाम खरचे भारत ट्रांजिट सुविधा पे अभिजोग उठे प्रति चालान डकुमेंट्स फी त्रिश टाक ट्रांसशिपमेंट फी प्रति मेट्रिकटने बीस टाक एक सौ टा सिक्यूरिटी चार्ज एसकोर्ट चार्ज पचाशी टाक प्रशासनिक चार्ज एकश टाँव प्रति कन्टेनर स्कैनिंग फी दुश चुवान्न टाक निर्धारण कर जतियों राजस्व बोर्ड अवश्य गत तीन बचर धरे चला परीक्षामूलक ट्रांसशिपमेंटे एकेबारे सामान्य परमाणे पण्य पर भारत यही अवस्था राजस्व बाड़ाते नेपाल और भूटान के ट्रांजिटर आवत्य आनार को विकल्प देखें ना बंदर व्यवहारकारी नेपाल और भूटान जो ट्रांजिट्ट जान पाई द्रुतारे तेरा पेले बांगलेशिटी पा ट्रांजिटर जो सुविधा जो दीते पार्शवर्ती देशगुलो आज ता क्यों बांगलेश केंद्रिक जिसनेस जहाज़र बिजनेस शेटी के ऊपरे अपना आग्रह प्रकाश करो। शुद्ध मात्रों भारत बांग्लादेश दीपक के क्यों नहीं नेपाल एवं भूटान शत्रु आलोचना करे टांजिट शुभिदा के बहुमतिक बाणे जीरूप देवर कथा बोलते हैं विशेष गुड़ा। लैंडलॉक कंट्री जगुला चे भूटान नेपाल तादेव शते तो ये टा जुकत हो राजधानीपेन्टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
এতে কোরিয়া উপসাগরে পারমাণবিক অস্ত্রধারী সাবমেরিন মোতায়েনের সুযোগ পেল যুক্তরাষ্ট্র আর এই চুক্তি অনুযায়ী পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না দক্ষিণ কোরিয়া একে নিজেদের জন্যই হুমকি বলে মনে করছেন সিউলের অনেক বিশ্লেষক ওয়াশিংটন সিউল দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের 70 বছর পূর্তিতে দুদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে গেল বুধবার যুক্তরাষ্ট্র পৌঁছান দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে পৌঁছে জো বাইডেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পর দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে যোগ দেন ইয়ুন সুক ইয়ুন বৈঠকে যুগান্তকারী একটি পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তি সই করেন দুই নেতা চুক্তির আওতায় উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক হামলা চালালে দক্ষিণ কোরিয়াকে সহায়তায় প্রয়োজনে নিজেদের সামরিক শক্তি ব্যবহার করবে যুক্তরাষ্ট্র এমন কি পিয়ং ইয়ং কে রুখতে কোরিয়া উপসাগরে মার্কিন পারমাণবিক ডুবোজাহাজ মোতায়েন করবে ওয়াশিংটন তবে ওয়াশিংটনের পরামর্শ অনুযায়ী দক্ষিণ কোরিয়া কোন ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না বরং পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার ঠেকাতে কাজ করবে এতে রাজিও হয়েছে সিউল এদিকে সম্প্রতি উত্তর কোরিয়া রেকর্ড সংখ্যক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে দেশটি প্রতিনিয়ত কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করায় উদ্বেগ বেড়েই চলেছে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে এই অবস্থায় দক্ষিণ কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করার বিষয়টি সিউলের জন্য হুমকি বলে মনে করছেন দেশটির বিশ্লেষকদের একাংশ সমাধানে প্রবাসীদেরকে দ্বারস্থ হতে হয় লন্ডনের বাংলাদেশ দূতাবাসে তবে শীঘ্রই দেশটিতে দূতাবাস বা কনসুলেট অফিস খোলার বিষয়ে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিল আয়ারল্যান্ড সরকার সৈয়দ জুয়েল রিপোর্ট আয়ারল্যান্ডে বাংলাদেশের কোন দূতাবাস বা কনস্যুলেট অফিস না থাকায় এখানকার প্রবাসী বাংলাদেশিদের সমস্যা যেন একটু বেশি বিশেষ করে ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা ওয়ার্ক পারমিট অনতিভুক্তদের বৈধতা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে সীমাহীন ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয় প্রবাসীদেরকে প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের এসব সমস্যার কথা এবার দেশটির আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরল অল বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন অব আয়ারল্যান্ড আবাই বুধবার সংগঠনটির একটি প্রতিনিধি দল আইন মন্ত্রণালয়ে গেলে বাংলাদেশিদের নানাবিধ সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন ও তা শুনে লিপিবদ্ধ করে রাখেন প্রতিমন্ত্রী এ সময় বাংলাদেশিদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার একটি তালিকা প্রতিমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন আবাইয়ের সভাপতি on ensuring that Bangladeshis here in Ireland have their rights recognized and get the support they need and we look forward to future engagements with the Bangladeshi community here in Ireland. এছাড়াও আয়ারল্যান্ডের স্বাস্থ্যখাত তথ্য ও প্রযুক্তি এবং ক্যাটারিং শিল্পে হাজার হাজার দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ থেকে শ্রমশক্তি আমদানি করতে প্রতিমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান আবাই নেতারা একই সঙ্গে দুদেশের মধ্যে ভিসা আরও সহজ করারও অনুরোধ জানানো হয় সংগঠনটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ থেকে প্যারেন্টস আসতে সমস্যা হচ্ছে প্যারেন্টস লং টার্ম ভিসা কিংবা পারমানেন্ট ভিসার ব্যাপার উনি সবার কথা দিয়েছেন সেটা দেখব ব্যাপারটা আর আমরা যে শর্ট স্টে ভিসা ওয়েভার প্রোগ্রাম সেখানে আমাদেরকে ইনক্লুড করার কথা বলেছি আমাদের এই ইমিগ্রেশন যে সমস্যাগুলো উনি সমাধান করবে এবং মানে আগামীতে বাংলাদেশ অল বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ আয়ারল্যান্ডের কমিটিকে উনি সমর্থক সহযোগিতা করবেন বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও আইরিশ বিচার বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকারের একজন বাংলাদেশি আইরিশ কাউন্সিলরও উপস্থিত ছিলেন অল বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন অফ আয়ারল্যান্ডের আজকের এই সভাটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারের মন্ত্রী থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে বাংলাদেশিদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে যে আলোচনাগুলো হয়েছে তার সমাধানে কাজ করবে এখানের প্রশাসন এভাবে এগিয়ে যাবে অল বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন অফ আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ড থেকে সৈয়দ জুয়েল সময় সংবাদ সঠিক ভাবে এবং বৈধভাবে টাকা পাঠাতে পারে বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ থেকে টাকা পাঠাতে পারছেন না যে কি কি লাগে টাকা পাঠাতে পারে হ্যাঁ এখানে সুখ সুবিধাটা আসলে অনেক ভালো আমরা যেভাবে টাকা বাংলাদেশ পাঠিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে আমাদের সিভিল হাওয়াই কার্ড থাকে সেভাবে আমরা বাংলাদেশের টাকা সবসময় পাঠানো সক্ষম হয় এক্সচেঞ্জ ভাবগুলিতে অনেক বাংলাদেশি কর্মরত আছেন যে টাকা আপনি 
मृत्युबरण कर त्रिश दिन मध्य मृत्युबरण कर मयूसुमन समय सिलेटे शुरू हलो टाइगर दर कैम्प आयरलैंड के विपक्षे अवे सीज सामने रेखे कैम्पे प्रथम दिन मैच आबह अनुशीन कर क्रिकेटर आईपीएल व्यक्तिगत कारण छा सकिब लिटन और मुस्ताफिज तब दल संगे अनुशीलन कर रोमांचित मृत्युंजय चौधरी सिलेटे कैम्पर माध्यम इंगलैंड सफर भलो प्रस्तुति ना सम्भव मन करें अभिषेक अपेक्षा थका पेसार ইংল্যান্ডের বিমান ধরার তাড়া নেই সময় আছে আরও কিছুটা তবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাওয়ে সিরিজটায় একাদশে জায়গা হবে কিনা তা নিয়ে রয়েছে সংশয় তাসকিন আহমেদ ইঞ্জুরিতে ছিটকে যাওয়ায় পনেরো সদস্যের ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন আপাতত জাতীয় দলের এই পরিবেশ রোমাঞ্চিত করছে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীকে এর আগে টিমের সাথে হয়তো বা প্র্যাকটিস করা হয়েছে বা টিমের ভিতরে থেকে সিনিয়রদের প্লেয়ারদের সাথে এইভাবে একজন এইভাবে প্র্যাকটিস কখনো করা হয়নি তো সেই ক্ষেত্রে এটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট সব কিছু একটা প্লেয়ারের হাতে থাকে না হার্ডওয়ার্ক এবং राजधानी गरम और गणमामे मनोज एड़िए चान लंकान कोच चेम्सफोर्डर उटर धरन माथाय रेखे कैम्पर बेचे नहीं सिलेट के बाउंसी और गतिशील उटे पेसर भूमिका कि सम्भव्य परिस्थिति अनुजाई क्या कर बारो जन छात्र के पाँच हाथुरु सिंह छुट्टी आकिब अल हसान और आईपीएल खेलते भारत लिटन दास और मुस्ताफिजुर रहमान मकसुम आलम खान समय संबाद दो हज़ार तेईस वनडे विश्वकप दले महमुदुल्ला रिया जैगा पवार को सम्भावना देखें ना विसिबिर परिचालक खालेद महमूद सुजन तर मत विवेचन ना थकाते ही एक पर एक सीजे बसिए रखा हे अलराउंडार के तब विश्राम अजुहत नयर अनेक जय नायक रिया के आनुष्ठानिक भावे विदाय देर पक्षे सुजन महमदुल्ला रिया ठीक कत विश्राम दरकार सांत बचर बयसी एक क्रिकेटर के छाड़ा एक पर एक सीज खेले चले टाइगर घर मठर पर विदेश अपेक्षाकृत दुरबल आयरलैंड विपक्षे दल संगे नहीं सिनियर कैम्पेनर तबुओ निवाचक आसन्न वनडे विश्वकपर विवेचनाते रिया नाम ठीक तरह माथाय आ 
আদৌ এই সব অজুহাত কতটা বাস্তবসম্মত বিসিবি পরিচালক খালেদ মাহমুদ সুজনের মতে ওয়ানডে বিশ্বকাপের দলে রিয়াদের সুযোগ পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই বরং তার জায়গায় হৃদয় আফিফদেরকেই এগিয়ে রাখলেন সাবেক এই অধিনায়ক রিয়াদ ডেফিনেটলি আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার বাংলাদেশ টিমকে অনেক পারফরমেন্সের সে সাক্ষী ম্যাচ জিতেছে অনেক বাট যদি আমি অনেস্টলি আবার এইভাবে বলি যেহেতু ন্যাশনাল টিম এখন ওকে টিমে নেই তাকে আমি ওইভাবে যদি আমি বলি যে আমি যেভাবে দেখছি হয়তো বা রিয়াদকে ওইভাবে ওয়ার্ল্ড কাপে আমি দেখছি না বাদ তো পড়তেই পারে যে কেউ বাদ পড়তে এটা ইস নট যে পারমানেন্ট কাউরেজ পজিশনটা ঠিক না অ্যাডিলেইট কার্ডিফ বা নিধাস ট্রফি দেশের অনেক ঐতিহাসিক জয়ের এই নায়ক সময়ের পালাক্রমে মুদ্রার উল্টো পিঠটাও ভালোই দেখলেন তবে বছরের পর বছর লাল সবুজের জার্সিকে প্রতিনিধিত্ব করা টাইগার এই অলরাউন্ডারকে সম্মানজনক বিদায় দেয়ার পক্ষে সুজন আমি চাই যে কোনো এক্সিট সিনিয়র প্লেয়ারদের এক্সিটটা যাতে আরও স্মুথ হয় কথা হয় সেটা ইম্পর্টেন্ট আসলে প্লেয়ারদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আর তারও অনেক এক্সপেক্টেশন তারও অনেক মানে অহমিকার জায়গায় থাকে যে জাতীয় দলের জন্য সে খেলেছে এত নাম করা প্লেয়ার নাম করে খেলেছে সুতরাং সেও আশা করে সেটাই তো আমার মনে হয় সেরকম হওয়াটাই ভালো সেটা না হলেই খারাপ মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে ছাড়াই সিলেটে তিন দিনের প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল কোচ চান্ডিকা হাতুরো সিংহের অধীনে ভারত বিশ্বকাপকে সামনে রেখে পরিকল্পনা বেশ জোরে সরে চলছে টিম টাইগার্সের সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা একটা সময় বিসিবির কোষাগারে জমা ছিল নয়শো কোটি টাকা বর্তমানে সেই অঙ্কটা কত সেটা স্পষ্ট করে না বললেও বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন জানিয়েছেন বিপুল এই অর্থ দিয়ে কি করা হবে নিজস্ব অর্থায়নে পূর্বাচলে নির্মাণ করা হচ্ছে শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে করা হবে একাডেমি আবার ঢাকার আশেপাশেও কেনা হবে খেলার মাঠ মূলত অর্থের সিংহভাগ খরচ করা হবে ক্রিকেটের অবকাঠামো উন্নয়নে সময় সংবাদে এমনটাই জানিয়েছেন পাপন আপনি দু বছর আগে কায়সার সিনহা ভাইয়ের একটা স্মরণ সভায় আপনি বলেছিলেন যে বাংলা ক্রিকেট বোর্ডের ফান্ডে এখন নয়শো কোটি টাকা আছে এবং এরপর থেকে অনেক ইয়েতেই কিন্তু এই এক্সাম্পলটা টানা হয় এই মুহূর্তে কত টাকা আছে মানে মানে ইভেন এটাও আপনি বললেন যে আপনি ফেসবুক ইউজ করেন অনেকে বলে যে মজা করি হয়তো বা বলে ফেসবুকে যে এখন কি টাকা বেড়েছে না কি বা কমেছে মানে মানুষের একটা আগ্রহ টাকা আছে কিসের জন্য আপনাদের এই জিনিসটা জানতে হবে এই টাকা না রেখে তো খরচও করে ফেলতে পারি করি নাই তো কেন একটা অবজেক্টিভ তো আছে সো ওয়ান অফ দ্য মেজর অবজেক্টিভ হচ্ছে যে স্টেডিয়ামটা পূর্বাচলের ওটা আমরা নিজেদের নিজেরা করতে চাই সো আমরা যদি নিজেরা করতে চাই এটাতে কত টাকা লাগবে এটা একটু চিন্তা করে দেখেন এটা তো খালি একটা স্টেডিয়াম থিঙ্ক অ্যাবাউট আমরা যে এতগুলো জায়গা কিনতে যাচ্ছি আমরা বিভিন্ন জায়গায় একাডেমি নিজেরা করতে যাচ্ছি সরকারের না দ্য অ্যামাউন্ট অফ ফান্ড দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড কিন্তু আমাদের কাছে অত টাকা নাই ইউ হ্যাভ টু মানে এটা আপনাদেরকে একটু বুঝতে হবে আমরা যদি এটা না করি তাহলে আমাদের অনেক টাকা আছে কিন্তু আমরা তো এই টাকা জমানোর পিছনে কিছু কারণ আছে ফ্যাসিলিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য সো যেটা নাকি সারা জীবন থেকে যাবে এবং আমাদের নিজস্ব আমাদের নিজস্ব থাকাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি দেখেন ফতুল্লাহ স্টেডিয়ামের এক্সাম্পলটাই আমি ওই সময় তুলে ফতুল্লাহ স্টেডিয়ামে আমরা কোনো কিছু করতে পারছি আমাদের কিছু করার নাই কারণ এটা এনএসসি ছাড়া কেউ করতে পারবে না আমাদের ওই অধিকারই নেই কিন্তু আপনি দেখেন এই স্টেডিয়ামের মধ্যে কন্টিনিউস খেলছি আমরা আমাদের ডোমেস্টিক ক্রিকেট কন্টিনিউস হচ্ছে এর মধ্যেই খেলছি আমরা মানে আমাদের আর অপশন নেই তো জায়গা নেই তো অনেকে মনে করে যে এটা ফেলে রাখা আছে না ফেলে রাখা হয়নি আমরা খেলছি ঠিকই তবে যে পরিবেশে খেলছে এই পরিবেশে খেলার পরিবেশ নেই সো এখন আমরা শুধু ওয়েট করতে পারি যে কখন এটা ঠিক করা হবে এটা যদি ঠিক হয়ে যায় এটা আমাদের জন্য বলো আমরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটও আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি এখন তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলানোরই জায়গা নেই ঢাকায় মিরপুর ছাড়া যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যদি ফ্যাসিলিটিগুলো আমরা নিজস্ব করে ফেলতে পারি তখন আর এই সমস্যা থাকবে না এবং এটার জন্য আমাদের টার্গেটই হচ্ছে এক্সেপ্ট স্টেডিয়ামটা করতে হয়তো একটু বেশি সময় লাগবে বাট এই বাকি জিনিসগুলো আমরা এক বছরের মধ্যে শেষ করে ফেলবো समालोचनएनपिदेशर धर्ना दी सरकार अभिजोग दलटर जनसमर्थन क्षमत आवामी लीग बोलने नेतारा प्रवासी समय সঙ্গে থাকুন সময়